హలో ఆల్ సో ఈ రోజు నేను తీసుకునే టాపిక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ టాపిక్స్ సో నా నుంచి చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేసిన టాపిక్ ఇది సో అదే బయోటెక్నాలజీ ఓకే సో ఐ హోప్ చాలా మంది ఈ టాపిక్ చెప్తున్నందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో మీకు ఓవర్వ్యూ ఒకటి చెప్తాను ఈ టాపిక్ కి సో ఈ బయోటెక్నాలజీ టాపిక్ లో ఏంటంటే మీకు టూ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ అంటే బయోటెక్నాలజీని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అంటే వాటి ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ఎలా యూజ్ చేయాలి అండ్ వాటికి ఏమేమి ప్రాసెసెస్ సచ్ యాజ్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ సో డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ కానీ సో వీట ఇవన్నీ కూడా బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ లో వస్తాయి సో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అవన్నీ కూడా బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఇంకా బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ సో మనకి టోటల్ గా రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయి సో బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ బయోటెక్నాలజీని ఎలా అప్లై చేస్తాం అవి ఏంటేంటి సో ఈ రెండు టాపిక్స్ గురించి మనం చూడబోతున్నాం సో వన్ ఆఫ్టర్ ద వన్ వన్ మనం డీటెయిల్డ్ గా ఈ టాపిక్స్ లో కవర్ చేద్దాం సో ఈ సిరీస్ మొత్తం కూడా బయోటెక్నాలజీ గురించి సో ఎవరికన్నా బయోటెక్నాలజీ లో డౌట్ ఉంటే మాత్రం సో ఈ సిరీస్ మీరు వాచ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ చూద్దాం అసలు బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటి మీరు నీట్ ఆస్పిరెంట్ లేదా ఎంసెట్ ఇంకేదన్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ప్రిపేర్ అవుతుంటే ప్రతి ఒక్క లైన్ ఆఫ్ ఎన్సిఆర్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ స్టేట్ బోర్డ్ వాళ్ళకైనా కానీ సో వాళ్ళ బుక్ లో ప్రతి లైన్ లోనూ సమ్ ట్వంటీ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు సో బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే బయో అంటేనే మనకి లివింగ్ అని సో మనం దీన్ని లివింగ్ సిస్టమ్స్ లేదా ఆర్గానిజమ్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి వాటికి యూస్ఫుల్ అయిన ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనం టెక్నాలజీని అప్లై చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే బయోటెక్నాలజీ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ లివింగ్ సిస్టమ్స్ సో అదే టెక్నాలజీ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ సో బయో లివింగ్ సిస్టమ్స్ లేదా ఆర్గానిజమ్స్ డెవలప్ అవడానికి వాటికి యూస్ఫుల్ అయిన ప్రోడక్ట్స్ ని సింతసైజ్ చేయడానికి మనం టెక్నాలజీని అప్లై చేస్తున్నాం సో వెరీ సింపుల్ దాన్ని మనం బయోటెక్నాలజీ అని చెప్తున్నాం సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఏంటంటే మనం లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని ప్రోడక్ట్స్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయొచ్చు సో తీసుకోవచ్చు లేదా మోడిఫై చేయొచ్చు ప్రాసెస్ చేయొచ్చు సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి యు కెన్ మేక్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ మోడిఫై ద ప్రోడక్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ యూస్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి వీటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఏ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అని అడిగే క్వశ్చన్స్ లో ఇలాంటి అడుగుతారు సో మనం ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయొచ్చా మోడిఫై చేయొచ్చా ప్రాసెస్ చేయొచ్చా ఇది ఓవరాల్ డెఫినేషన్ సో మీకు ఈ అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ ఈఎఫ్బి అని ఉంటుంది యూరోపియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఈఎఫ్బి సో యూరోపియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వీళ్ళు బయోటెక్నాలజీని ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సైన్స్ అంటే న్యాచురల్ సైన్స్ తో పాటు కూడా ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకా మాలిక్యులర్ అనలాగ్స్ వాటి ప్రోడక్ట్స్ ఇంకా వాటి సర్వీసెస్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా చెప్పాలంటే ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ నాచురల్ సైన్స్ అండ్ ఆర్గానిజమ్స్ సెల్స్ పార్ట్స్ మాలిక్యులర్ అనలాగ్ ఫర్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సో ఇలా అంటే వాటి ప్రోడక్ట్స్ సర్వీసెస్ వాటి మాలిక్యులర్ ఎంటిటీస్ సో ఇవన్నిటి యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏ నథింగ్ బట్ బయోటెక్నాలజీ సో ఇదొక నాచురల్ సైన్స్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఓల్డెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఏంటో చెప్పాలంటే సో ఓల్డెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వచ్చి మేకింగ్ బ్రెడ్ అండ్ కర్డ్ అంటే దీంట్లో మనం మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని వాడుతున్నాం కదా అంటే ఫంగస్ ని వాడుతున్నాం మేకింగ్ బ్రెడ్ 
and the unicellular yeast, which is fungi, and curd. So lactobacillus, which is bacteria. Bacteria ani fungus ni mana kanti kanpada ni microorganisms ni vardu. Mano vadi products ni use ches kuntunam. Vadi products ni modify ches kuntunam. So dhan ni manam biotechnology and kod chaptam. In kanti the oldest form. Manam yala vadi products ni vardu kuntunam mane. So inka application of fermentation of wine. In, produ in producing wine in other alcoholic beverages. So, this is a biotechnological technique. Okay. So, this is the oldest form. In the case of dosa batter, idli batter, this is a biotechnological process. And next, so, the important techniques so development of modern biotechnology ki chala important hai. Okay. So, two important techniques. Two important techniques which enabled for the development of modern biotechnology. So, if put modern biotechnology and TNT. Manam DNA ni RNA ni marches to nam and modify just to nam. What if oldest biotechnology lo microorganisms yoka products ni vadi kuneva? Modern biotechnology lo what if DNA ni RNA ni manam alter chase ni vadi ni manam vadi kuntunam? Dane very simple ga genetic engineering and chapter. In the kante, what if genes ne manam alter just to nam gavati? So okatachi genetic engineering. So, alteration of chemistry of DNA and RNA. Avi host lo introduce chesi, vati yokka phenotype ne, ante physical character ne marches kunnam. Daan ne manam genetic engineering anta. So, inko kate inta ante, so, ekade na sare, manaki microorganisms growth unda kunda chesi, so, chala varku guda biotechnological products ni produce ches kunnam, large scale lo. So, very simple. Uh, elegante vaccines, enzymes, beverages. Vaccines. So, this vaccine on the short term, microorganisms growth jaragadu. So, manam pillar ki polio vaccine is them. And te manam uh, dead leda attenuated polio vaccine ni body lo inject chase na pudu. Manaki antibodies produce out there. So, antibodies thirty, epidemic manaki disease which na pudu easy ka fight chase. So, here we have the microorganisms growth in the world. Here we have the enzymes. Some enzymes kill microorganisms. So, here we have the beverages. So, we have already told you, wine, alcoholic beverages, beer, rum, even if we have the microorganisms, we have the products we have to use. So, this is the second important technique. Chemical engineering. So, even modern biotechnology in the question. Okay, genetic engineering. What the genes ne alter shade up. In Kukati, microorganisms ninchache products ni tishponi, bacterial growth ni lekunda shade bacterial fungus or whatever the thing. So, what the products ne vadi, microorganisms growth lekunda shade. So, dani manam chemical engineering. So, the main boom is asexual reproduction of microorganisms. This asexual reproduction is very important microorganisms produce. So, this is a very important character. That is, if they go for sexual reproduction, the products are not going to be able to humans need Studies and the end of success of our one day, one generations to generations study channel and the chala eku time consume out in the cavity. So, Pratioka microorganism, what you have a genetical content me, asexual reproduction dwara protect chest and the culls for the variation and the under the mostly. So, what the parent cell allow on the exactly what the daughter cells could allow on the other sexual reproduction and punte. 
దాంట్లో వేరియేషన్ ఉంటుంది హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అన్డిజైరబుల్ జీన్స్ నాకు ఈ జీన్స్ వద్దు కానీ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో అలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని కూడా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో జరుగుద్ది ఎప్పుడైనా సరే ప్రూవ్ ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్ ని రిస్టోర్ చేయాలంటే మాత్రం వి హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ సో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ లో మెయిన్ గా ఏం చేస్తారంటే సో ఐసోలేట్ చేసి వాటి మనకి ఏ జీన్ అయితే కావాలో ఆ జీన్ ని జస్ట్ ఐసోలేట్ చేసి ఒక వేరే ఆర్గానిజం లో టార్గెట్ ఆర్గానిజం లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఓకే సో దాన్నే మనం జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం అంటే వాటి జీన్స్ ని మాడిఫై చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బ్యాక్టీరియా నుంచి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి సో ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ కి రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యే జీన్ ని మాలిక్యులర్ సిజర్స్ ద్వారా కట్ చేసి ఆ జీన్ ని ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం సచాస్ బ్యాక్టీరియా జీన్ లో పెడతాం పెట్టినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఆ బ్యాక్టీరియా ఇన్సులిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేస్తుంది దాన్నే మనం జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్తాం సో ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ లో మనకి మెయిన్ గా ఏముంటుందంటే ఒక సెకండ్ సో ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ లో రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఉంటుంది రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఇంకా జీన్ క్లోనింగ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ సో హోస్ట్ కి జీన్ క్లోనింగ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మనం హోస్ట్ సెల్ లోపల జీన్ ని పంపిస్తాం సో రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ని మనం ఏలియన్ డిఎన్ఏ అంటాం సో అది మల్టిప్లై అవ్వలేదు సో ఎందుకంటే అది హోస్ట్ కాబట్టి మనం హోస్ట్ లోకి ఎక్కిస్తాం సో ఇక్కడ మనం కొన్ని టర్మినాలజీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏలియన్ డిఎన్ఏ ఇప్పుడు సేమ్ నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపులే ఏ డిఎన్ఏ అయితే మనకి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేదో ఆ డిఎన్ఏని మనం కట్ చేస్తున్నాం కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏలియన్ డిఎన్ఏ అంటాం మనం ఏలియన్ డిఎన్ఏ నుంచి హోస్ట్ జీనోమ్ కి ఎక్కిస్తున్నాం సో ఏలియన్ డిఎన్ఏ మల్టిప్లై అవ్వలేదు సో ఎందుకంటే ఇది ఒక చిన్న సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ లేదా పార్ట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇది మనకి మల్టిప్లై అవ్వలేదు కానీ హోస్ట్ డిఎన్ఏ లో ఎక్కిస్తే అప్పుడు అది మల్టిప్లై అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్న హోస్ట్ డిఎన్ఏ రెప్లికేట్ చేయగలదు సో అలా రెప్లికేషన్ ద్వారా మనం ఏలియన్ డిఎన్ఏ ని మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఏలియన్ డిఎన్ఏ హోస్ట్ డిఎన్ఏ తో లింక్ అయ్యి రెప్లికేట్ అయ్యి తర్వాత మల్టిప్లై అవుతుంది సో అలాంగ్ విత్ హోస్ట్ డిఎన్ఏ తో పాటు మల్టిప్లై అవుతుంది దాన్నే మనం డిఎన్ఏ క్లోనింగ్ అంటాం అంటే నీకు ఎటువంటి డిఎన్ఏ కావాలో అలాంటి డిఎన్ఏ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది ఒక టెక్నిక్ సో ఇప్పుడు ఈ టెక్నిక్ ని ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం సో జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ కి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెక్టార్ కావాలి సో జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు హోస్ట్ రిక్వైర్స్ వెక్టర్ సో అంటే ఈ జీన్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది జీన్ ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసేసాం ఈ డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్ ని ఈ కట్ చేసిన డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్ ఇది ఇప్పుడు దీన్ని క్యారీ చేయడానికి మనకు ఒక వెక్టార్ కావాలి సో యూజువల్ గా మనం కామన్ గా యూజ్ చేసే వెక్టార్ ప్లాస్మెట్ మీరు బ్యాక్టీరియాలో మీకు ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది సో దాన్నే మనం ప్లాస్మెట్ అంటాం యూజువల్ గా దాన్నే మనం వెక్టార్ గా వాడతాం అనమాట సో ఈ ప్లాస్మెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్మాల్ సర్క్యులర్ double stranded self replicating extra chromosomal material okay 
ఓకే సో ఈ ప్లాస్మిడ్ అనేది ఏంటంటే చిన్నగా ఉంటుంది సో మనకి మెయిన్ జీనోమ్ కంటే కూడా చిన్నగా ఉంటుంది సర్క్యులర్ గా డబుల్ స్టాండర్డ్ సో అది సెల్ఫ్ రెప్లికేట్ చేయగలదు అంటే సెల్ఫ్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు ఇది ఎక్స్ట్రా క్రోమోసోమల్ మెటీరియల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్యాక్టీరియా అనుకుంటే ఇది జీనోమ్ అస్యూమ్ ఇది జీనోమ్ అప్పుడు ఇది ప్లాస్మెట్ సో ఈ ప్లాస్మెట్ మీరు చూసినట్టయితే ఇది చిన్నదిగా దీనికంటే ఇది చిన్నది స్మాల్ సర్కులర్ ఇది డబల్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఇది వచ్చి సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్ ఇది మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకో ఇలాంటి దాన్నే ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు ఇది ఎక్స్ట్రా క్రోమోసోమల్ మెటీరియల్ క్రోమోసోమ్ కి బయట ఉండే మెటీరియల్ ఇది ఓకే సో వీటి క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయ్యి సో ఫస్ట్ రీకాంబినెంట్ టెక్నాలజీని కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది వచ్చి రీకాంబినెంట్ ఫస్ట్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీని కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది స్టాండీ కోహెన్ ఈ పేరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా హెర్బర్ట్ బోయర్ హెర్బర్ట్ బోయర్ సో వీళ్ళిద్దరు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో ఫస్ట్ రీకాంబినెంట్ టెక్నాలజీని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు సో ఒక యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ జీన్ ని సో సాల్మనల్లా టైఫీమ్యూరియం అనే ప్లాస్మిక్ తోటి లింక్ చేశారు ఓకే సో ఏం చేశారంటే యాంటీబయోటిక్ జీన్ ని ఒక దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేశారు సో ఆ జీన్ ని సాల్మోనల్లా టైఫీమ్యూరియం ఈ పేర్లు ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ పర్పస్ వైజ్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దీని ప్లాస్మిడ్ లో ఇన్కల్కేట్ చేశారు మనం ఆల్రెడీ చూసాం మనకి రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీకి వెక్టార్ కావాలి ఆ వెక్టారే మనకి ప్లాస్మిడ్ సో సాల్మనల్లా టైఫీమ్యూరియం అనే ప్లాస్మిడ్ ని తీసుకొని దాంట్లోకి ఎక్కిచ్చారు సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఈ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీకి ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిజైరబుల్ జీన్ మనకి ఏ జీన్ కావాలి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్ కావాలా ఏదన్నా పర్టికులర్ ఎన్జైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్ కావాలా టాక్సిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్ కావాలా ఏ కెమికల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్ కావాలో మనకి ఫస్ట్ ఒక ఐడియా ఉండదు ఆ జీన్ ని మనం ఫస్ట్ ఐసోలేట్ చేయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఆర్టి ప్రకారం నాకు యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ జీన్ కావాలి సో దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఆ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ సో ఏదైతే యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెంట్ ఉంటుందో సో ఆ ప్లాస్మిడ్ నుంచి కట్ చేస్తాం సో దేంతో కట్ చేస్తాము అంటే మాలిక్యులర్ సిజర్స్ అంటాం వాటిని లేదా రిస్ట్రిక్షన్ ఎన్జైమ్స్ అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఏదైతే జీన్ కావాలో దాన్ని అది ఒక ప్లాస్మిడ్ లో ఉంది సో ఆ ప్లాస్మేట్ నుంచి నేను కట్ చేస్తున్నాను సో ఎలా కట్ చేస్తున్నానంటే బై యూజింగ్ మాలిక్యులర్ సిజర్స్ మాలిక్యులర్ సిజర్స్ వాడి కట్ చేస్తున్నాను ఆ మాలిక్యులర్ సిజర్స్ నథింగ్ బట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ సో ఇప్పుడు ఏ జీన్ అయితే తీసామో సో ఇప్పుడు యాంటీబయాటిక్ జీన్ ని మళ్ళీ మనం ఒక వెక్టార్ తో లింక్అప్ చేస్తున్నాం యాంటీబయోటిక్ జీన్ ని ఒక 
वेक्टर तो इनकल के अंत वेक्टर आ वेक्टर मन सैलक्ट प्लास्ट सो इकड़े प्लास्ट नीचे जीन दीस मल्ल इंको प्लास्ट की दी जोड़ सो इन कल तरह दी हॉस्ट आर्गाज की ट्रांसफर हॉस्ट आर्गाज की ट्रांसफर सो ईएनए इंक चेयर मन कोईगे ऐंटीबयाटिक जी वेक्टार अति डीएनए लगेज सो मन की एंजाइम चाल चाल इंपारटे कटे रिस्ट्रिशन एंजाइम कावालीजर्स अंत अति की लगेज डीएनए लगेज अति की सो इधनए मालिक्यूल कटे दाइन सो इन आटोमेटिकल न्यू कांबिनेशन डीएनए रेप्लीकेट अवगल सो दी मन इन विट्रो रीकांबिने डीएनए टेक्नजी अट्ठाँ इन दबोरेटरी बाडी लाइम का बट्टी दी इन विट्रो रीकांबिने मन देंटरी सो मोस्टली सो वैक्टीरिया वस्टरीशिया को सो डीएनए वी डीएनए पॉली हॉस्ट डीएनए पॉली सोफार इपट वरकू थ्री एंजाइम डीएनए रिस्ट्रिशन एंजाइम डीएनए लगेज डीएनए पॉली सो इधी ऐंटीबयाटिक रेसीस्टेट इध मलिपल का प्रोड्यूस डीएनए पॉली सो आ प्रासेस जीन क्लोनिंग अट सो इन जीन क्लोनिंग द्वारा एम फल ऐंटीबयाटिक रेसीस्टे सो इनोसारी स्टेस एक्सप्लेन रीकांबिने डीएनए सो इन मन इन डीटेल मल्ल चुद आर्डीएनए फॉर्म बै रीकांबिने डीएनए टेक्नजी ओके आर्डीएनए फॉर्म सो दी सो बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफइंग आर्गाज स्टेप वन वन आफ्टर द अदर मैं इन चुद so very first step identification of dna now dna with desirable gene सो मे जीन अवाल अभी फस्ट ईडेफ अंत ऐंटीबयाटिक रेसीस्ट जीन का अभी मेन जीनोम लाइना प्लास्ट लेकते वैरस ला सर दिन ऐडेफ चेयर ऐक्चुअल मन फस्ट सो आ जीन मन ईडेफ आए मन कटे मन हॉस्ट डीएनए लाली सो दिन मनमेटा introducing of the identified dna
into host. So final step of maintenance of introduced DNA in the host. So if put a DNA ni but progeny loki transfer jet. And DNA transfer and then multiply chain into its progeny. Progeny anti what pillar. So it put a sari with the pictures the steps make explain yes. First step one. Step one gun committee is kuna type. So, this is bacterium. So, this is bacterium genome. This is the plasmid. Okay. So, we will take a look at a small piece of DNA. This is the piece of DNA. If you explain this picture, it will be easy to get the DNA. This is the bacterium. Manaki bacteria mante singular, bacteria ante plural. Idi bacterium, idi dan genome. So, if you have this e bacteria, lo, particular ga e plasmid, lo, antibiotic resistance gene. So, if you have this, you can see this. Next step. Step 2. First identify Jason, a DNA. Identify chesi, I put the implant in a particular guy, he placed on the other. Then he cut chayal. So the inimum plasmid and kuna, and can bite a thesis. The me and me cut them out and can scissor like a pet and kada. Molecular scissors pretty cut chest. Nane manam restriction enzyme antam. So the in the manam plasmid. So the plasmid. So plasmid cut by enzyme. So plasmid enzyme pretty manam cut chest. So punapi insulin ane. Gene ni, it's so, only first actual ga cut chest. Na. So cut chest na tarvata. Put a step, it is step two, it is step three karna. This step three lo malli mana inko kadani plasmid dis kuna. So katche sin tarvata mana ki kaval sin a gene ni ila introduce chasna. So assume the antibiotic resistant gene of vachu lay the human insulin gene kuda vachu. So, for example, human insulin, in this case, lo chi, human insulin gene is inserted into plasma. So, we will do this plasmid in the genetical engineering. So, we will put final step 4. Step 5. Step 4. We will select a bacteria. We will select this genome. So, now we will put this DNA in the 
రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ చేసాము ఆ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ని దీంట్లోకి ఎక్కిస్తున్నాం ఓకే సో దీంట్లోకి ఎక్కించాం సో ఇది మోస్ట్లీ హెచ్చరీ షాకోల్ అయ్యే అవుద్ది ఎందుకంటే హెచ్చరీ షాకోల్ అయినా ఎక్కువగా వాడతాం ఇది స్టెప్ ఫోర్ సో జెనెటికల్ ఇంజనీర్ ప్లాస్మెట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు న్యూ బ్యాక్టీరియా సో ఇప్పుడు ఈ న్యూ బ్యాక్టీరియా ని మనం డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ ద్వారా లోపల ఉండే ఎంజైమ్స్ ద్వారా రెప్లికేట్ చేస్తున్నాం సో ఈ రెప్లికేషన్ లో మనకి చాలా కాపీస్ వస్తాయి ఫైనల్ గా స్టెప్ ఫైవ్ ఇలా చాలా కాపీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏస్ వస్తాయి ఇలా సో సేమ్ అలాంటి రీకామినెంట్ డిఎన్ఏనే మనకి చాలా కాపీస్ ఇలా వచ్చాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇన్సులిన్ అనే జీన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రీకామినెంట్ డిఎన్ఏ చేస్తే ఫైనల్ గా ఈ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ నుంచి మనకి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఈ ఇన్సులిన్ ని మనం లార్జ్ స్కేల్ లో ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ప్రీవియస్ గా అయితే పిగ్గు ది కౌది ఇన్సులిన్ వాడేవాళ్ళు అప్పుడు అది యాంటీజన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్స్ వచ్చాయి సో అదే మనం హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ డైరెక్ట్ గా ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు దాన్నే మనం హ్యూమలిన్ అంటాం హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ జీన్ ని కట్ చేసి ఆ ప్లాస్మిన్ లో రీకాంబినెంట్ చేసి ఆ ప్లాస్మిన్ ని ఎస్టరీషియా కొలై లోకి ఎక్కించి ఆ ఎస్టరీషియా కొలై ని మల్టిప్లై చేసి సో అక్కడి నుంచి మనకు కావాల్సిన లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ని తీసుకొని ఇప్పుడు దాన్ని మనం కమర్షియల్ బేసిస్ లో ఏ పేషెంట్స్ కి అయితే ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుందో వాళ్ళకి మనం ఎక్కిస్తున్నాం సో రీకామినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనేది ఒక పెద్ద భూమి అనమాట సో దాని వల్ల చాలా వరకు కూడా డిసీజెస్ ఇవన్నీ మనకి క్యూర్ అవుతున్నాయి సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకొకసారి స్టెప్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఐసోలేషన్ ఐసోలేటింగ్ ఆఫ్ జీనోమిక్ డిఎన్ఏ ఏ ఆ డిఎన్ఏ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు మనకి ప్లాస్మిడ్ లో ఉండొచ్చు లేదా డైరెక్ట్ జీనోమ్ డిఎన్ఏ లోనే ఉండొచ్చు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు సో ఆ డిఎన్ఏ ని మనం ఫ్రాగ్మెంట్ చేస్తున్నాం సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మనకి ఏ డిఎన్ఏ కావాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు థైరాయిడ్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే డిఎన్ఏ కావాలి ఆ డిఎన్ఏ ని కట్ చేస్తున్నాం కట్ చేసి దేన్ని ఉపయోగించి మాలిక్యులర్ సిజర్స్ వాటినే మనం రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ అంటాం సో దాని తర్వాత మనం కరెక్ట్ గా కట్ చేసామా లేదా అని ఒకసారి స్క్రీన్ చేయాలి స్క్రీనింగ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మీరు ఈ వీడియో లాస్ట్ దాకా వాచ్ చేస్తే మీకు రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ లో మీరు మాస్టర్ అయిపోతుంది మీకు అర్థమైపోతుంది రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటో సింపుల్ గా సో దాన్ని స్క్రీన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ డిఎన్ఏ కరెక్టే అని మనకు అర్థమైంది దాన్ని వెక్టార్ లోకి ఎక్కించాలి సో ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి ఇంట్రడ్యూసింగ్ డిఎన్ఏ ఇన్ వెక్టార్ సో ఇన్ సారీ ఇన్సర్షన్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ కాదు ఇక్కడ ఇన్సర్షన్ అనే పదం కరెక్ట్ గా ఉంటుంది సో ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీని తర్వాత స్టెప్ ఇక్కడ సరిపోదు సారీ సో దీన్ని హోస్ట్ డిఎన్ఏ లోకి ఎక్కించాలి సో హోస్ట్ లోకి ఎక్కించాలి ఇంట్రడ్యూసింగ్ డిఎన్ఏ ఇన్ హోస్ట్ పోస్ట్ లోకి ఎక్కించాలి పోస్ట్ లోకి ఎక్కించిన తర్వాత దాన్ని కల్చర్ చేయాలి అంటే మల్టిప్లై చేసేలా చేయాలి కల్చరింగ్ 
the cells. Cells ni culture chair. So culture chase in the transformation of host cells. So host cells ni multiply ala chain. Okay. So I hope uh, Miki topic baga advain the nankuntanu. So in ka coming videos lo, manam in ka balance restriction enzymes kurinchi, DNA polymerase kurinchi, ligase enzymes, hu. so electroporosis technique too. So we done it ni ante plasmid ante anti, bacteriophages ante anti. So where a vectors to gene cloning ala chastam. So cloning sites, even in detail, we will talk about it. So at the, by the end of this topic, we came to it, in detail, uh, so biotechnology and TNT. So biotechnology, we will talk about AI processes. Okay? So like chemical engineering, recombinant DNA technology. We will talk about it in detail. Okay? So this is the entire series of videos. To present the biotechnology series. Previous reproduction organisms. Okay, so we will cover this entire video. Okay guys, anyways, thank you very much. Make video pause and choose the detail. Thank you very much.